Hi there, my dear English hackers. Já jsem Market a v tomhle vlogu vás vezmu sebou na letní dovolenou do Rakouska. Ještě než se do toho ale pustíme, mám pro vás takový malý úkol na procvičení poslechu. Podívejte se na vlog tolikrát, kolikrát potřebujete, abyste našli odpovědi na tyto tři otázky. What was our opinion on the sucker cake and how has it changed? Who created the Mozart balls and where? What can be found near Salzburg? Svoje odpovědi mi napište anglicky dolů do komentářů a já vám to moc ráda zkontroluju a pochválím, po případě poopravím. Tak jo, a teď pojďme na to. Have fun! Is Austria the right place for a summer vacation? To be honest, I was a bit hesitant about this, but now I can confirm that it definitely is. Let me show you. Are you a fan of art, history and culture? Then you'd love it in Vienna. There's so much to do and see there. And since in Vienna, we couldn't not taste the original world-famous sucker cake. At first, we believed it was just an ordinary chocolate cake that was highly overrated. Well, we couldn't be more wrong. It's really delicious, yet quite expensive. Co tomu říkáš? Je to výborné. Jo? On the third day of our vacation, we took a train to Salzburg, the city of Mozart. We spent a few days sightseeing, looking around, tasting Austrian cuisine and buying souvenirs for our loved ones. Probably the most popular souvenirs are the Mozart balls that were created by a Salzburg confectioner in 1890 and named after Mozart. You can try and buy the original Mozart balls in Salzburg, but nowhere else. So we used the opportunity. Here's my friend's review. Tak jak co na to říkáš? Zná to jako mozartovská, jako <laughs> Lepší než ta falešná? Víc nugátu. Víc nugátu. Uh -huh. Dobře. A první dojem? Je lepší? Uh -huh. Dobře, super. Dobře jsme vybrali. Dobře.
There are the Alps and several beautiful alpine lakes within a stone's throw from Salzburg. That was where we spent two more days of our vacation. We visited Wolfgangsee and Fuschelmsee, and I also took a cog railway to Schaufberg. The view of the mountains and lakes took my breath away. That's it. Thank you so much for watching. Nezapomeňte si udělat cvičení na poslech a napsat mi svoje odpovědi do komentářů. Tady dole pod videem jako vždy najdete odkaz na článek. Je tam hezky pohromadě vše, co potřebujete, abyste se s tímhle vlogem učili anglicky. Najdete tam přepis do angličtiny, překlad do češtiny, vypsanou slovní zásobu a příští týden tam také přibyde video, ve kterém si společně projdeme a naučíme se používat různé fráze, zajímavé výrazy a gramatiku z tohoto vlogu. Slovní zásobu z tohoto vlogu vám také nahraju na Memrise i s výslovností. Tak jo, moc děkuji za sledování, mý milí studenti, a budu se na vás těšit za týden ve slíbeném videu. See you!